alam mo yung meron kasing mga horror stories before na, di ba, mga pinupokpok ng payong sa mall. Baka mamaya, pag nakita ko, Geneva, hello! Tapos biglang pupokpokin ako ng payong, di ba? Nakatakot! <laughs> Hello, Papsters! Welcome to Pap Spotlight. I'm Jim P., your host, and we have today ang nagpapahirap sa buhay ni Princess sa GMA Afternoon Prime Series na Little Princess. Let's have Miss Geneva Cruz. Hello, Miss Geneva. Hi, Hello, Ate Jen. How are you? <laughs> Welcome back dito sa Pep. Kasi, ah. in fairness, isa sa mga first guests ka namin, actually, no? Oh, Tapos, I'm, I'm glad na. to be back here. <laughs> yes, we're happy then to have you. And ito na nga, meron kang bagong ganap. Well, hindi na bago kasi nag e na siya. Pero, yun nga, ikaw ay nagbabalik acting dito sa Little Princess. So, so far, kamusta ang experience? So far, so good. Um, it's fun. Ang saya pala pagka napapanood na yung pinaghirapan namin. <laughs> yes. Um, nakakatuwa kasi nung binasa, binasa ko yung script, parang hindi ko naman masyadong binasa talaga. Kung baga parang dinaanan ko lang, sinignan ko lang kung saan pupunta yung story. Pero alam mo yung ngayon, very clear na lahat ng why I said these things and those things, you know. It's fun. Mm-hmm. <laughs> Ang galing nga, kasi ang tagal namin kang hindi napanood din na uma-acting, no? Well, since 2020 ka naman talaga nag-full-blown showbiz comeback no, and then parang hindi, hindi ka pa nag-focus ma. agad sa acting. So, kamusta yung, kumbaga, pagbabalik mo, yung uma-acting ka na ulit? And, uh, of course, kontrabida, di ba? Oo, when I was told that kontrabida nga, medyo hesitant ako kasi, it's like, oh my gosh, um, yung... Alam mo yung meron kasing mga horror stories before na, di ba, mga pinupokpok ng payong sa mall, ganun. <laughs> I'm such a fun-loving, uh, cheerful person in real life. Very friendly. Alam mo yun, uh, baka mamaya pag nakita ko, Geneva, hello! Tapos biglang pupokpokin ako ng payong, di ba? Nakatakot. <laughs> horror story <laughs> talaga. <laughs> but, but, but then again, you know, when I talk to Uh, nag-reading kami ni Direct LA, tsaka I met Joe Berry for the very first time. Nakita, na-explain naman ni Direct na huwag mat- ka matakot. Kung like i-bash in the future, parang it's be- it's only because nag-work uh, yung pagiging kontrabida, di ba? Kasi sabi nga nila mm-hmm. kung uh, hindi uh, effective ang mga kontrabida, uh, pati yung bida parang uh, ma-affect doon sa story, ah, di ba? So, lahat kasi yeah. interconnected, kumbaga. So, yun na yun. Kaya, nag-oo na rin ako, tsaka na-miss ko na rin. And syempre, as a single mother, di ba, since yung mga live concerts, hindi pa rin siya talaga nangyayari ngayon. So, naisip ko, uh, one of the ways that I can earn money, a stable money, a stable income, is to go back uh, into acting and also to open my mind a little bit more uh, to broaden my horizon as an artist, not to get stuck in one type of per- uh, performing because mm-hmm. acting is also type of performance. <laughs> Correct. Hey, pero alam mo, magaling ka namang ano ha, kontrabida kahit dati ha. Like, of course, encantada. Hindi ko maalala masyado very... yung sinasabi mo, <laughs> JMP. Really, when, when Shine... Angelica told me na yun nga, uh, akala ko Encantadia yung last ko. Yun, alam ko na hindi ako mabait doon. Pero, yes. sandali lang yung role ko doon eh, hindi siya mahaba. Tapos yung kay Shine, hindi ko masyara malala. Alam ko lang na nagkasama kami, of course. Uh, cool na cool yung taong yun eh. So, of course, nagkasama kami. So, yun pala sa... sa Uh, other than sa mga SOP, ganun, nag, nag-work din kami sa, sa serye. And uh, yun nga, thank you for refreshing my memory and si Shine din. Uh, unfortunately, until I get to see a clip, hindi ko talaga okay. siya maalala. Hindi ko alam, ha? twice na kasi ako nanganak. Pasensya na. Correct. <laughs> <laughs> 
ganun talaga. The project, <laughs> o para sa mga hindi ano, nakakaalam pepsters, ang project na yan ay ikaw lang ang mamahalin. Isa sa mga unang teleserye ng GMA, 2001. Pero I think at it's your character pumasok 2002 kasi parang bagong chapter na yon ng life ni Angelica oh. Donena. Bigla siya naging okay. singer and then syempre kapag ka ganun, di ba, may karibal na papasok. So, ikaw oh, yon si Melody. Mm-hmm. Ah, okay. Ayun. Okay. So, sana ano, okay. maipalabas yan ulit. Pinalabas kasi yan parang 2006 ulit sa QTV. Kaya maraming really? ano, na-refresh. Kumbaga, yeah. Ay, sayang. Oo, hindi ko na. Hindi ko na. Well, wala, wala kasi if I was in the States, di ba? For, yeah. yeah. For okay. six, seven years, yeah. Oh, pero yun na, eh, fast forward na natin dito, of course, 2021, nag-lock in kayo for Little Princess, and there, nakita ulit kayo ni Angelica, ni Ate Shine, and then of course with Gistoni, yes. and of course Joe Berry. O, kamusta na muna with Angelica and Gistoni, kasi kumbaga kayo yung mga ano dito, mothers, no mga anak-anak. Oh my gosh, um, well, kay, kay Shine, it's always, ano, it's parang, it's just like riding a bicycle. Alam mo yun, napaka-cool na tao kasi yun, very straightforward. That's why I like her very much. Walang keme, walang arte, and uh, yan yung mga gusto kong tao. Same thing with, with Justoni. Na, um, I don't think I've ever worked with Justoni before. Um, mm-hmm. Nakasama ko lang siya sa Cebu, uh, sa isang wedding. Um, alam ko mabait siya, tsaka asama niya si Lizzie, and um, sobrang bait uh, sobrang bait talaga as in super like para kung merong big brother I know he's my husband mm-hmm. uh, sa little princess but yung sa totoong ano parang para kung biglang merong kuya instant kuya and it's funny GMP because I really thought kasi alam ko nag-dats entertainment siya ako hindi ako nag-dats pero yung mga pinsan ko nag-dats tsaka yung kapatid kong isa si Aubrey yeah. nag-dats so akala ko parang si Rachel my best friend Alejandro Nag-dats, na, nung nag-dats siya, akala ko same sila ng age. So, say ko, oh, so you're 47. Say ko, oh, I am 45. Say ko, oh, you still look good. Say ko, ano, maintained. Say ko, that's really nice. Alam mo yun? Kasi, syempre nakaka, um, hindi naman sa, kasi wala naman din sa, alam mo yung kailang payat. Alam mo yung ganun, hindi naman yun eh. Okay. It's yung more of yung healthy living, yung makita mo na, guapo, may, may konting wrinkles. Alam mo yung may wrinkles, pero alam mo yung maintain. Maganda pa rin yung katawan. Uh, very sharp pa rin yung mind. Very uh, polite. Tapos sabi ko, sabi ko, oh, so you're 47. Tapos kumaganan lang siya. Sabi ko, tapos mamaya, biglang parang ah, mag-birthday yata siya. So, narin- narinig ko na parang um, he, if I'm 45, parang he's 54 or something. Parang ganun na pala. So, I'm like, hoy, ikaw ah, say ko, sabi mo, ano, kala ko 47 ka lang, pero in fairness, naniwala talaga ako. I told Rachel talaga, say ko, grabe. Parang napaka ano, kumbaga parang ang dami kasi, syempre, ngayon ang papansinin nila talaga yung mga bago, di ba? Yung mga yes. baguets, di ba? Yung mga bata, mm-hmm. ang daming guwapo, ganyan. Of course, syempre, si Papa P will always be there, di ba? <laughs> syempre, ang <laughs> crush ko, si Papa P, di ba? Pero, um, when I saw just Tony, talagang gumaginan siya. In fairness, and mestizo. And I thought, kasi pag mestizo, parang uh, mas... You know, sa mga puti kasi, di ba, sabi nga nila na parang mas makapal, makapal daw ang skin ng, ng mga mm-hmm. Asians sa mga Pilipino. Lalo na parang sa, sa araw, mas matibay, kumbaga. Pero talagang sa kanya, ang ganda ng skin, ang ganda ng katawan. And then sabi niya, hindi pa raw siya, hindi raw siya naninigarilyo. He doesn't drink. Uh, he sleeps early. He exercises when he can. Mm-hmm. Alam mo yun, talagang clean living. And yeah, he's a born-again Christian. He loves his family. It's amazing. You know, I guess yun yung mga secret to life, di ba? Yung peace and quiet life. Correct, yes. <laughs> uh, kaya naman very, ano, young looking pa rin si Oo, oh, yun ang Brad Pitt of the, parang, ang Brad Pitt of the Philippines, di ba? Nox, <laughs> yun yung sahib sa kanya. Oy, Brad Pitt of the Philippines. <laughs> Correct. Uh, Mm-hmm. So hindi na mahirap na nag-portray na mag, nag-portray kayo as ano husband and hindi wife na. kasi you get along mm-hmm. very well. Ang ang ang, ang dali kasi napakabait niya. Wala ngang ate. Eh syempre ako rin wala rin man akong arte na tao. Tapos si Joe ganun din. Um and uh, kakamatay lang nung 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 kanyang daddy nung time na yon and uh 
yung kuya niya. So, it was, mm-hmm. ano, um, a yeah. little feeling. Kasi nga, I lost my mother also. And COVID din yung kinamatay nila. And, yes. Oo. So, alam na alam ko kung ano yung feeling niya. So, I was like, at first, you know, syempre, ingat din, di ba? Um, pero ang bilis. Because, ang bilis na nag-warm up. Because she's such a, a kind, fun human being. Alam mo yung sinasabi nila, ah, tingin nyo, malita ko, pero yung personality ko, ganito kalaki. Alam mo yun, no uh-huh. one would think that she's little because ang laki niya. <laughs> Alam mo yun, ang, ang laki. Kaya parang tumabi kayo, dadaan ako, ganun yun. Ganun siya kalaki. Um, she's also very brave and, and compassionate and funny, playful. Si Di Rojun, yan, my cousin si Rojun siya. Yeah. Siya sila, Therese, yun yun, laging magkukulitan, yan, tatlo na yan. Um, minsan nakikisali ako, ako yung isa sa mga pin- pinakamatanda, pero ako yung pinakamakulit. Alam mo yun? <laughs> <laughs> kasi, kasi, in truth, talaga naman gusto ko, good vibes lang, tapos masaya, yun, papatawa, tawa lang ng tawa, with a crew, gano'n. Masaya, masaya, masaya. Mm-hmm. Walang negative vibes sa shooting sa taping ng Little Princess. Wala. Yun nga, parang ang saya-saya nyo, no? Actually, yun yung na-notice ko talaga na parang yung bond, yung parang, nag, di ba nagkaroon kasi kayo ng break before kayo nag-resume yes. ng last, last leg nyo for or last cycle yes. nyo. Tapos parang namimiss nyo tapos nagkocommentan kayo lagi sa oh, isa't oh. isa, sa Instagram, nagtitiktok. Oo. Oh, oh. Alas kahan pa, gano'n na, katuwa. Tapsters, I I am inviting everybody to watch Little Princess. Uh, kakaumpisa pa lang. So, kung hindi nyo po napapanood, panoorin nyo na kasi umiinit na lahat ng mga pangyayari. You will love everything. Para kang nanood ng... Siguro parang I can say na para siyang Betty Lafayette uh, slash... Yung parang Devil Wears Prada mm. type of, uh, of uh, serie. Pero mas... Mal, mas maganda yung mga lessons, yung messages na pinaparating namin. Ang ganda ng yung mga OOTD namin. Uh, ang ganda ng yung, yung, yung just the, the building and everything else. Ang galing ng pagkagawa ng mm-hmm. Dreaming 7 dito. So I invite everybody every uh, 3.25pm Mondays through Fridays Little Princess Ako po yung kontrabida. Huwag niyo po ako i-hate. Uh, ginagawa ko lang yung trabaho ko. Pinaka isa sa mga naaliw ang manunood ng Little Princess, ang viewers ng Little Princess, doon sa isa sa first scenes nyo ni Joe Berry, doon sa ano, sa gitna ng kalsada. Sa crossroads? 